Στο σημερινό βίντεο επιστρέφουμε στο θέμα με τα σχολικά βιβλία και θα εξετάσουμε μια χώρα που λόγω της τεράστιας ιστορίας της έχετε που τη ζητάτε από τότε που ξεκινήσαμε αυτή τη σειρά. Μιλάμε φυσικά για την Κίνα και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο που αυτός ο τεράστιος πολιτισμός, ο οποίος καθόρισε ουσιαστικά την πολιτισμική εξέλιξη της Ανατολής, διδάσκει στα σχολικά βιβλία της στην Ελλάδα, τον άλλον τεράστιο πολιτισμό που επηρέασε τόσο πολύ τη Δύση. Εδώ πρέπει να πω ότι σχεδόν φοβήθηκα αρχικά να ξεκινήσω την έρευνα στα βιβλία της Κίνας, δεδομένου ότι ήξερα πως η γλώσσα και η μετάφραση θα ήταν ένα μαρτύριο, αλλά για να είμαι ειλικρινής, αυτό τελικά ήταν το μικρότερο πρόβλημα. Σύντομα διαπίστωσα πως το καθεστώς στην Κίνα έχει μπλοκάρει στους πολίτες του την πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις πλατφόρμες στο ίντερνετ που χρησιμοποιούμε στη Δύση. Ούτε Google, ούτε Facebook, Instagram, Twitter κλπ, ούτε YouTube, ούτε τίποτα. Πείτε μου εσείς λοιπόν που να έβρισκα ντόπιους κατοίκους της Κίνας ώστε να μου στείλουν τα βιβλία τους και να με βοηθήσουν στη μετάφραση. Ε λοιπόν δεν θα είχα καταφέρει να κάνω τίποτα αν δεν υπήρχαν οι υπηρεσίες VPN ώστε πολλοί Κινέζοι να μπορούν να παρακάμπτουν το μπλοκάρισμα στις χώρες τους. Και μια που το είπα αυτό θέλω να σας πω για την εταιρεία VPN που χρησιμοποιώ και εγώ και μου έχει λύσει κυριολεκτικά τα χέρια ώστε να υποφεληθείτε και εσείς. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε για να έχετε την απόλυτη ιδιωτικότητα όταν σερφάρετε στο ίντερνετ και πολλές φορές να κερδίζετε και χρήματα με ένα απλό κλικ. Το πρώτο πράγμα είναι να κατεβάσετε το Surfshark VPN. Η Surfshark είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη εταιρεία VPN με παρουσία σε όλο τον κόσμο. Και επειδή πολλοί ίσως αναρωτιέστε σε τι θα σας χρησιμεύσει, πρέπει να σας πω αρχικά ότι η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο έχει όπως και εσείς ταυτότητα. Αυτή η διαδικτυακή ταυτότητα της σύνδεσής σας είναι η IP. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία VPN της Surfshark, μπορείτε με ένα απλό κλικ να βάλετε στην ουσία μία μάσκα στη σύνδεσή σας, δίνοντάς της μια IP από έναν σερβερ σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου επιθυμείτε. Έτσι, μπορείτε κι εσείς να αποφεύγετε νόμιμα, το ξαναλέω, νόμιμα, όπως οι Κινέζοι που σας είπα πριν, τυχόν περιορισμούς που επιβάλλει το κράτος, αλλά και να αποκτήσετε πρόσβαση σε έξτρα περιεχόμενο και χαμηλότερες τιμές που προσφέρουν κάποιες πλατφόρμες σε άλλες χώρες, όπως ας πούμε το Netflix αν διαλέξετε μια IP για παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών ή κάποιες εταιρείες αεροπορικών εισιτηρίων που χρεώνουν με βάση την τοποθεσία του χρήστη. Γι' αυτό εγώ το χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά, αλλά και γιατί έτσι η σύνδεση και η δραστηριότητά μου στο ίντερνετ είναι ασφαλής, ακόμα και αν συνδέομαι από δημόσια Wi-Fi, αφού αυτή η μάσκα της Surfshark κρύβει την αληθινή τοποθεσία και τα δεδομένα μου από επίδοξους hackers. Σας προτείνω λοιπόν ανεπιφύλακτα να κατεβάσετε και εσείς το Surfshark VPN και βάζοντας τον κωδικό Historians θα έχετε 83% έκπτωση στη συνδρομή σας, συν 3 επιπλέον μήνες εντελώς δωρεάν. Και αν ανησυχείτε μήπως το μετανιώσετε, να ξέρετε ότι για να είστε ήσυχοι η Surfshark προσφέρει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά και ευχαριστήσω την Surfshark για τη στήριξη αυτού του βίντεο, καθίστε αναπαυτικά γιατί επιστρέφουμε στο βίντεο και μπαίνουμε αμέσως στο θέμα. Πρώτα πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σε όλα τα σχολικά βιβλία της Κίνας, αλλά και στη συνομιλία που είχα με τους φοβερά εξυπηρετικούς Κινέζους φίλους, όταν αναφέρονται στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τη λέξη «σίλα» και όχι λέξεις όπως Ελλάδα, Ελλάς, Γκρίς ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρω πως σε πολλά δημοσιεύματα στο ελληνικό διαδίκτυο, ακόμη και σε σελίδες αναγνωρισμένης αξιοπιστίας πολλές φορές, παρουσιάζεται πως οι Κινέζοι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη για τη χώρα μας και σημαίνει «ο άλλος μεγάλος πολιτισμός. Θα πρέπει εδώ να σας πω πως πιθανότατα κάτι τέτοιο είναι αναλυθές. Κανένας από τους Κινέζους που μίλησα δεν αναγνώρισε κάτι τέτοιο στη λέξη αυτή. Από την έρευνα που έκανα προκύπτει ότι το όνομα Ελλάς έφτασε στην Κίνα μέσω του εμπορίου γραμμένο με λατινικά στοιχεία ως Χελάς. Το S στο τέλος παραλήφθηκε γιατί θα έκανε τη λέξη τρισύλλαβη και οι Κινέζοι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτό. Έτσι προέκυψε το Σύλλα. Ο λόγος για τον οποίο η πρώτη συλλαβή αποδόθηκε με τόσο άσχετο ήχο είναι κυρίως γιατί αποδόθηκε με βάση τις νότιες διαλέκτους, αυτές που μιλούνται στην περιοχή των μεγάλων νότιων λιμανιών, τα οποία διαχειρίζονταν τον κύριο όγκο των επαφών με τη Δύση. Το ΣΥ, διαβασμένο με τον ήχο της διαλέκτου του Φουτζιάν για παράδειγμα, ακούγεται κυρίως ως ΧΕ και είναι όντω πολύ κοντινό με το ΧΕ από το ΧΕΛΑΣ. Τα δύο αυτά κινέζικα ιδεογράμματα, ακόμη και συνδυασμένα, δεν σχηματίζουν καμία φράση όπως υπονοείται παραπάνω, πράγμα που μπορείτε κι εσείς να το επαληθεύσετε με μια απλή μετάφραση στο Google. Και για να σας το επιβεβαιώσω και με έναν πιο σχετικό με το βίντεο τρόπο, στο βιβλίο της αντίστοιχης 5ης Δημοτικού υπάρχει μια ομαδοποίηση υπό τον τίτλο «Οι τέσσερις μεγάλοι αρχαίοι πολιτισμοί». Σε αυτό το υποκεφάλαιο περιγράφεται συνοπτικά η ιστορία της Μεσοποταμίας, της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Κίνας. 
Η Ελλάδα απουσιάζει πλήρω τόσο στη συγκεκριμένη λίστα όσο και σε όλα τα βιβλία του Δημοτικού. Και τώρα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να μην αναφέρεται καν η αρχαία Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι αναφέρεται. Αλλά οι αναφορέ ξεκινούν στο βιβλίο τη αντίστοιχη Δευτέρα Γυμνασίου, στη δεύτερη ενότητα υπό τον τίτλο Τα πολιτικά συστήματα τη αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Εκεί στι περίπου 13 από τι 20 σελίδε του κεφαλαίου περιγράφεται αναλυτικότατα η κατάσταση στην αρχαία Ελλάδα. Συγκεκριμένα στην αρχή. Αναφέρεται ότι στην περιοχή των ελληνικών νησιών της Μεσογείου παρουσιάστηκε ο πιο ολοκληρωμένος πολιτισμός της εποχής. Η γραφή αναπτύχθηκε και εκεί σχεδόν ταυτόχρονα με την Κινέζική και οι θαλάσσιες μετακινήσεις οργανώθηκαν σε ανεπανάληπτο βαθμό. Αποτέλεσμα του πλούτου που δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο ήταν η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας η οποία μέχρι σήμερα αποτελεί ορόσημο ομορφιάς στον δυτικό κόσμο ενώ λίγο παρακάτω βρίσκουμε το υποκεφάλαιο με τίτλο «Από τη μοναρχία στη δημοκρατία», όπου σε ένα σημείο αναφέρεται ότι οι Έλληνες της αρχαίας Αθήνας προχώρησαν σε μια προοδευτική αποκάλυψη. Όντας οργανωμένοι σε μικρή έκταση και με διαχειρίσιμο πληθυσμό, διαπίστωσαν ότι οι τυφλοί υπακοή σε θεόσταλτους βασιλιάδες, οι οποίοι θα διένυμαν τον πλούτο όπως ήθελαν, δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα. Έτσι γεννήθηκε η άμεση Αθηναϊκή Δημοκρατία, στην οποία η ευθύνη της διοίκησης παραχωρούνταν από τους ίδιους τους Αθηναίους μέσω ψηφοφορίας, οι οποίοι και έλεγχαν την απόδοση των ηγετών τους με έναν μηχανισμό επαναλαμβανόμενων εκλογών και προφύλασαν το πολίτευμά τους με εξορία επίσης μέσω ψηφοφορίας. Παρακάτω στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται άλλα μεταγενέστερα συστήματα όπως το Δυτικό Καπιταλιστικό Πολιτικό Σύστημα, ο Σοσιαλισμό κλπ. Στο βιβλίο της Τρίτης Λυκείου τώρα αναφέρονται κυρίως πολιτισμικά θέματα και περιγράφεται ο κομφουκιανισμός, ο ευρωπαϊκός ουμανισμός, η τέχνη και οι επιστήμες, όπου απλώς αναφέρονται ονομαστικά οι αρχαίοι Έλληνες επιστήμονες. Και στο θέμα της δυτικής φιλοσοφίας αναφέρεται ότι στον χώρο της Ευρώπης αναπτύχθηκαν διάφορες μορφές σκέψης που εξελίχθηκαν γρήγορα και ταυτόχρονα προς εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Η κοινή καταβολή όλων αυτών ήταν η αρχαία ελληνική φιλοσοφία που ήταν η ρίζα της αντικειμενικής πνευματικής μελέτης στην Ευρώπη. Στο βιβλίο της αντίστοιχης πρώτης λυκείου τώρα περιγράφεται η κατάσταση στην Κίνα την εποχή των ελληνιστικών βασιλείων με κεφάλαια που πραγματεύονται θέματα αποκλειστικά κινέζικου ενδιαφέροντος. Σε ένα υποκεφάλαιο όμως βρίσκουμε τον τίτλο «Το βασίλειο των μεγάλων ιώνων». Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς τα Ανατολικά και τα μετέπειτα ελληνιστικά βασίλεια. Εκεί, όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά, το ελληνικό βασίλειο της Βακτριανής ιδρύθηκε το 250 π.Χ. από τον Έλληνα Διόδοτο τον Πρώτο, ο οποίος αποσχίστηκε από τους Ελευχηδείς και μαζί με το μετέπειτα Ινδοελληνικό βασίλειο αποτέλεσε το ανατολικότερο άκρο του ελληνιστικού κόσμου. Το βασίλειο, επί δύο περίπου αιώνες, ανέπτυξε στενές φιλικές σχέσεις και εμπόριο με την Ινδία και την Κίνα και απλώθηκε στην κοιλάδα του Γάγκη. Στην Κίνα, η κάτοικη αυτού του βασιλείου ήταν γνωστή ως Νταγιουάν, που θα πει «Οι Μεγάλοι Ιώνες». Στο ίδιο υποκεφάλαιο υπάρχει και ένα επιμέρους κείμενο σαν τροφή για σκέψη μιας σύγχρονης Κινέζας αρχαιολόγου της Λι Σιουγζέν υπό τον τίτλο «Υπάρχουν ελληνικές επιρροές στον πύλινο στρατό. Εκεί η κυρία Σιουγζέν γράφει το εξής «Οι πύληνοι στρατιώτες του Τσίν και οι ακροβάτες εμφανίστηκαν στην Κίνα ξαφνικά, σε ένα πλαίσιο που σχετίζεται με τη στρατιωτική κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή και την ελληνιστική περίοδο που ακολούθησε». Επίση, σύμφωνα με ιστορικά έγγραφα, ο πρώτο αυτοκράτορα του Τσίν συνάντησε του γίγαντες στα δυτικά σύνορα, πολύ σύντομα μετά την ενοποίηση τη Κίνα. Αν και δεν έχουν βρεθεί ελληνικά ονόματα, ο ρεαλισμό και η λεπτομέρεια των μειών στου πύληνου στρατιώτε και ακροβάτε προκαλούν υπόνοιε επαφή. Παρακάτω δεν βρίσκουμε άλλη αναφορά στη χώρα μα στο βιβλίο τη ίδια τάξη. Στο βιβλίο τη αντίστοιχη Δευτέρα Λυκείου τώρα, οι μόνε έμεσε αναφορέ στην Ελλάδα βρίσκονται στο κεφάλαιο που μιλάει για το δρόμο του μεταξιού. Όπως αναφέρεται σε ένα σημείο, η αγάπη των Ρωμαίων για το μετάξι δεν μειώθηκε ούτε όταν η ανατολική της πλευρά πήρε περισσότερο ελληνική όψη. Αντίθετα, νέοι δρόμοι άνοιξαν και το εμπόριο εντάθηκε συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη όλου του κόσμου μέσω της ανταλλαγής αγαθών, μέχρι και το 1453 όπου οι Οθωμανοί διέκοψαν τις εμπορικές σχέσεις με τη Δύση. Για τα επόμενα χρόνια και ολόκληρη τη σύγχρονη ιστορία δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στη χώρα μας. Η εξιστόρηση περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ιστορία της Κίνας με εξαίρεση την εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων και ακόμα και για τους δύο παγκόσμιους πολέμους τα γεγονότα στην Ευρώπη αναφέρονται κάπως επιδερμικά. 
Εδώ που τα λέμε είναι και σχετικά λογικό αν σκεφτούμε και εμεί τι μαθαίνουμε στα δικά μα βιβλία για την Κίνα τη ίδια περίοδου. Κάπου εδώ το σημερινό βίντεο φτάνει σιγά σιγά προ το τέλο του. Πείτε μου στα σχόλια πώ σα φάνηκαν τα σχολικά βιβλία τη Κίνα και φυσικά γράψτε μου ελεύθερα τι προτάσει σα για μελλοντικά βίντεο. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει αν θέλετε να βρίσκετε ενδιαφέροντα ιστορικά θέματα και να μας βρείτε στα social media για να τα λέμε πιο τακτικά. Αυτά για σήμερα, σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.